пошел на работу, на копанку. Приехала комендатура, попросила предъявить документы. Предъявил документы, сказала присесть в машину и отвезли в военкомат. В военкомате выписали повестку на 26 февраля на 9 часов утра. Пришел в 9 часов утра с вещами. Отправили меня сделать ксерокопию паспорта. Побежала делать ксерокопию паспорта. Не успел зайти в военкомат, кричать страха в автобус. Посадили меня в автобус. Одели и за мундирование отдали только каски. Никаких уровней жилета, никакого ничего. Я вообще я инвалид. Третья группа. У меня зрение. Глаз не видит с детства. Я потерял зрение с детства. Также же видел на Лазовске и ДЦПшников, и Однорукиях. Всех забирали. Сказали, что все, все хорошо, никаких обстрелов. Просто будете стоять как бы на постах, проверять документы. И все. Поставили нас 7 числа на посты. Мы заселились на разбитые дома. Прятались в подвалах, потому что обстрелы. Как бы все страшно. Все хотят жить. Это не наша война. Вообще. 8 числа я сдался. Увидел украинских военных. Я поднял руки, сдался. Медкомиссии в военкомате не проходили. У меня тяжелая травма с черепом. Был поломан череп и потом мозга. Из бронежилетов, ну, из брони ничего не дали, кроме каски и крестика. Бронежилет пришлось покупать россиянам за 10 тысяч рублей.